soddisfazione. Buonasera, grazie per la vostra presenza, la vostra partecipazione. Su iscuot.it, il nostro sito, sapete già le, meta, le piattaforme che offriamo sono la Meta 3 del 4 e la Meta 3 del 5. Faccio sempre comunque all'inizio del seminario una presentazione perché ci sono sempre tantissime persone, siamo in 151 questa, stasera in questo momento, eh, e quindi è normale che c'è sempre al, un bel po' di persone che magari non ci conoscono, quindi è sempre eh, bene eh, presentarsi. Questo sono io con il mio faccione che trovate eh, sempre un pochino ovunque, anche la voce la faccia, dopo un certo punto basta, adesso anche online non se ne può più, ho inondato anche YouTube di video, quindi davvero fino alla, alla uh, uh, basta, basta la voce di Stefano Gianti, cambiamo, vediamo un po', <ride> no comunque um, mi piace cercare di diffondere la conoscenza sul trading eccetera eccetera, sto cercando di dare una certa consistenza, come vi siete accorti da novembre stiamo parlando uh, di... Um, di diversi concetti, in particolare legati a strategie di breakout o strategie trend follower, come abbiamo fatto ultimamente. Nel mese di marzo andremo a chiudere il cerchio, quindi rimanete sintonizzati sul nostro sito, su wiscot.it, andando su assistenza webinar e corsi gratuiti. Salvatevi questa pagina nei preferiti, così viene sempre eh, automaticamente aggiornata. Come vi dicevo prima, è stata aggiornata ora con lo Wiscot Trading Tour, quindi proprio con le date dei seminari fisici che partirà da Trento e Bologna il 6-7 aprile. Eh, avremo un Marco Tos Zoni e Riccardo De Signori a Trento saremo molto operativi, a Bologna probabilmente lo farò io, comunque vediamo, a breve troverete anche il dettaglio, quindi questo anche per dirvi che sono due date, due eventi diversi, quindi volendo uno può partecipare sia a Trento che a Bologna, ok? sono giornate gratuite, la nostra logica è quella di dare concetti molto operativi, nel corso del 2017 abbiamo adottato anche la logica di essere più operativi, ok? quindi già bisogna venire un minimo preparati, non spiegheremo cosa è un PIP, cosa è il margine, certe cose bisogna conoscerle prima, ok? quindi sarà molto molto operativo, sarà davvero un, un laboratorio di trading, lo chiamo, ok? quindi davvero molto molto operativo. Quello che facciamo stasera è dare continuità, allora stavo dicendo che poi a marzo andiamo a chiudere il cerchio con una strategia, un kit di strategie di ritorno dei prezzi verso la media, perché quando si fa trading bisogna avere una strategia di breakout, una strategia trend follower, quindi strategie che sfruttano eh, giornate direzionali, come tutto sommato su molte valute c'è ora un trend in atto, magari sull'indice un pochino meno, però sulle valute c'è, però bisogna anche avere strategie eh, di mirror reverting, si chiamano, ovvero di ritorno ai prezzi verso la media, quindi con marzo poi andiamo di fatto davvero a chiudere il cerchio e poi rimaniamo consistenti, andiamo ad approfondire davvero sempre questi argomenti. Quello che abbiamo fatto nell'ultimo periodo è proprio approfondire diversi argomenti, diversi aspetti, eh, perché un po' tutti, eh, se siete i nostri clienti, avete ricevuto i vari indicatori, i vari oscillatori, eh, quindi eventualmente stefano.giantichiocciola su wiscol.com e la mia mente, nel caso vogliate scrivervi, e, ed entrate di fatto in questa che è una vera e propria ehm, aggiornamento, un vero e proprio database eh, che tengo, quindi persone che hanno seguito, che stanno seguendo questo percorso in maniera consistente che sto portando avanti in particolare da fine novembre, eh, dopo ogni webinar vengono sempre aggiornati con gli indicatori proposti, oppure con gli aggiornamenti, con le registrazioni, con le slide, quindi eh, nel caso non facciate parte di eh, questa lista e siate i nostri clienti, se non lo siete lo potete diventare, ehm, scrivetemi stefano.gianti, chiocciolasquiscot.com. Eh, quello che voglio fare adesso è comunque mantenere le linee guida di quello che doveva essere il percorso previsto di oggi, quindi proprio parlare di DAX e parlare di strategie intraday, anche se poi possono essere allargate eh, all'overnight, perché io non voglio mai eh, modificare l'attitudine di nessun trader, nel senso se io sono abituato a fare trading sul daily o sull'H4, tutto sommato non vedo il motivo per cui devo passare all'1 o 5 minuti, anche perché magari non ho il tempo di farlo, quindi quello che propongo è Uh, è un qualcosa che poi vi dico anche um, cosa faccio personalmente io, mi limito a dare uh, delle istruzioni, interagiamo attraverso la chat, questo fa sempre bene, questo è il nostro amico disclaimer, compagno di viaggio. Allora, quello che di cui abbiamo discorso a partire da novembre in poi, e rimaniamo uh, su questo tema, è tra le altre cose le strategie di breakout, abbiamo visto più volte quali sono i pattern eh, più frequenti, più famosi, più semplici da utilizzare, ma anche più efficaci. Quindi c'è l'inside, l'outside e il boomer, per esempio, che non sto qua a rispiegare perché eh, abbiamo già spiegato ultimamente, poi eh, se non avete invece mai visto niente finora e decidete di entrare nel nostro ehm, 
eh, di diventare nostri clienti e di eh, essere inseriti in questo database che, di clienti che agiono sempre con questo percorso, basta che mi scrivete la mail e non c'è nessun problema. Così vi mando il materiale, eh, le slide precedenti, eh, i webinar precedenti, non sono tanti, ve li andate a vedere pian piano e eh, migliorate la vostra operatività e anche la vostra cultura sul trading magari, ok? O magari poi mi date anche degli spunti per migliorare la mia. Il pattern di NR4 è un pattern a più candele, che abbiamo già spiegato diverse volte, quindi non mi soffermo. Infatti la mia logica adesso è fare un piccolo riassunto, rimandare chi non ha mai seguito niente a uh, un uh, percorso di pochi webinar precedenti, di approfondimento, di spiegare la logica di come stiamo lavorando, ma quello che volevo fare oggi è davvero rimanere eh, attinente al titolo iniziale che comunque prevedeva il trading intraday sul DAX e, e, e gli indici e quindi rimaniamo su questo, quindi qua vi faccio vedere molto velocemente le slide di cui abbiamo già parlato in passato, vi faccio vedere anche che abbiamo discusso, abbiamo addirittura creato un tool per la MetaTrader 4 che va, a, um, che va proprio a Vedete, il Money Management Advance, questo è un Expert Advisor che non è il trading system, è stato sviluppato come Expert Advisor per gestire il rischio da grafico, ma anche il position sizing e anche il training stop, cioè la profittabilità di ogni strategia. E qua vi faccio vedere proprio come anche nelle slide sia stato poi inserito un pochino il tutto. Quindi le slide anche le vado a mettere sotto la registrazione di YouTube, oltre che mandarvele le vado a mettere anche nel video di YouTube che vedete qua sotto nella descrizione, quando vedrete il video su YouTube, se vedete la registrazione, troverete anche le eh, slide. Uh, Christian dice, andiamo Stefano a delizierci con qualche buona strategia, esatto, andiamo proprio direttamente sui eh, grafici, nel senso, ultimamente abbiamo parlato molto molto di questo, nel senso, andiamo sul DAX, perché è l'oggetto di oggi, e voglio farvi vedere anche delle differenze. Allora, pr prima informazione che vi do, già molti di voi lo sanno perché noi da, eh, dal 15 febbraio 2016, quindi da un anno e otto giorni, abbiamo inserito oltre i CFD forward che già avevamo prima, quindi i CFD che vanno a replicare fedelmente il prezzo del future DAX e degli altri indici con le relative scadenze trimestrali, quindi di marzo, di giugno, di settembre e di eh, dicembre, Abbiamo creato un prodotto un pochino più semplice che è sempre uno strumento, il CFD spot che segue il prezzo del DAX o di un indice di riferimento, però elimina il discorso di scadenza, quindi è un pochino più semplice da capire, ma soprattutto eh, elimina anche il valore punto imposto dalle, dalla, Deutsche Bor dalla Deutsche Borsa per il DAX, eccetera. Quindi sapete che il DAX future vale 25 euro punto, con il CFD spot di Swissquote, che sono questi che vedete in azzurrino, questi qua, vedete, che li trovate su conto reale, eh, li andate a tradare con mh, un euro punto, cioè decidete voi il valore punto, se qua scrivete 25 sarà 25 euro punto, se scrivete 200 sarà 200 euro punto, se scrivete 1 sarà 1 euro punto, quindi 1 è multipli di 1, Euro punto se si parla di DAX, lo Stocks, K40 che è l'indice francese, una sterlina punto per il Fuzzi 100 che è l'indice inglese, un euro punto per l'S che sarebbe l'Ibex 35 ovvero l'indice spagnolo e un dollaro punto invece per gli indici americani Dow Jones 30, Nasdaq 100 e Standard Poor's 500 che sono un po' i benchmark globali che sono vabbè, sui massimi storici. Anche oggi lo Standard Poor's ha disegnato un nuovo massimo, lo sta un pochino ritracciando e... Ehm, e, um, e quindi è tutto molto semplice, quindi questo è un prodotto estremamente semplice, gli spread sono uh, fissi ma dipende, nel senso che il DAX ha uno spread di 1,5 e 2,1 invece come in questo caso dopo le, uh, la chiusura della borsa del, del mercato azionario, quindi uh, diventa da 1,5 e passa a 2,1 come spread, okay? e poi si seguono gli stessi orari delle borse, poi se volete maggiori informazioni, tasto destro, specificazione e qua in fondo trovate anche eh, gli orari di eh, trattazione espressi, questo è un conto reale, eh? sapete che sul conto reale abbiamo l'orario di GMT, l'orario di Londra, quindi se c'è scritto 702 vuol dire che il contratto si può scambiare dalle 8.02 italiane alle 21.55 italiane, ok? E questo è tutto, qua trovate tutte le informazioni del caso. Quello che appunto volevo fare è davvero essere estremamente operativi, quindi andiamo a vedere anche i livelli interessanti e poi capiamo la logica di molte cose che ci siamo detti finora, quindi per alcuni magari un approfondimento, per alcuni una cosa nuova, fatemi sapere anche attraverso la chat. Uh, se siete sintonizzati con quello che ho detto finora, almeno ho un 
Max mi dice quindi non è un lotto, diciamo che è un contratto con un euro punto, nel senso che tu devi vederla così, dai tu il valore punto che vuoi, che valore punto vuoi dare al contratto? 200, scrivi 200, tenete presente che come vedete nella specificazione tasso destro, specificazione, cioè in inglese però lo, voi lo vedete poi la vostra piattaforma in italiano, come tutti i termini qua saranno in italiano, allora, la leva arriva fino a 200 e la scegliete voi al momento del conto, la leva che noi proponiamo arriva fino a 400 sul forex e fino a 200 sull'indici, ok? Uh... I, i, I contratti acquistabili sono da, vedete, volume minimo e volume massimo, da 1 a 200. Se volete comprare di più, eh, fate due eseguiti di fila, cioè se volete esporvi con, mh, che so, 400 contratti, comprate 200, poi comprate con 200. Ok? Se volete esporvi con un contratto, comprate un contratto. Ok? Quindi un euro punto minimo, uno multipli di uno. È normale che, che ne so, il valore nazionale più basso, cioè lo standard poor, quindi chi è un pochino meno capitalizzato può trovare la standard poor, come logica. No? Ehm, Salvatore dice, quanto è l'importo che serve per tradare il DAX in margine? Allora, qua la risposta me la dovete dare voi, datemi la risposta, perché se ho detto che la leva arriva fino a 200%, quindi se voi avete un conto con la leva 400 sulle valute, di conseguenza è leva 200 sugli indici, quindi se ora il DAX batte 11.958 diviso la leva, 200 supponiamo che avviate, 59,79 euro per mantenere un contratto okay? DAX spot. 59,79 euro, cioè un due centesimo del valore nozionale, del prezzo, ok, per capirci. Quindi questa è la leva del DAX, facciamo l'esercizio, se volete lo standard pur, lo standard pur batte 2361 diviso 200, che è la leva, se avete leva 200, 11 dollari 80, questo è il valore del margine di mantenimento per un contratto standard pur con il CFD spot di Swissquot, se avete un conto con leva 400, la leva diciamo dei CF di spot è la metà rispetto alle valute, se voi avete aperto con noi un conto con leva 400 sull'indice spot avrete leva 200, se avete aperto con noi un conto con leva 100 sui CF di spot avete leva 50, ok? Questa è la logica. Avete capito? Bravi. Allora, ora, uh, al di là del fatto che mh, qua siamo davvero in tanti, siamo in 172 ora in questo momento, ehm... Uh, più me 173. <ride> um, è normale che io sto parlando di un po' di cose da un po' di tempo, sto cercando di dare proprio consistenza al percorso formativo, come, come mi piace dire. E quindi mi ha parlato molto di strategie di breakout. Mm, quindi chi appunto non ha seguito finora, gli mando il materiale tranquillamente, noi ai nostri clienti diamo davvero tutto, anche alcuni indicatori come questo qua sotto, che è l'indicatore Vortex, non è nella MetaTrader inizialmente, ma il bello della MetaTrader è che può essere personalizzata e quindi... E quindi se, se non avete un indicatore può essere copiato, noi per un discorso di coerenza, dato che portiamo avanti un percorso formativo assolutamente gratuito, distribuiamo ai nostri clienti in reale, i nostri clienti reali, cioè reali, non che reali esistano, nel senso che abbiano un conto uh, reale, non un conto demo soltanto, uh, attivo, um, diamo per correttezza soltanto loro gratuitamente l'indicatore, proprio un discorso di correttezza anche per evitare che magari, dato che di eh, broker con la meta 3 e 4 ce ne sono parecchi, è normale che non è che poi uno lo utilizza con un altro intermediario, proprio per un discorso di correttezza, a parte il fatto che beneficiate non solo di ottime condizioni, ma della massima trasparenza sulla formazione dei prezzi, perché siamo un intermediario FTP, straight through processing, andiamo direttamente al mercato, sul mercato interbancario, e avete quindi un'ottima esecuzione, non siamo market maker. Quello che volevo farvi vedere è la situazione, ad esempio, su molti indici. È normale che adesso è vero che c'è meno volatilità, c'è meno movimento, però se andiamo a vedere, però voglio davvero iniziare sul DAX, perché eh, era nel titolo anche originario del, del webinar. Quindi la logica qual è? Che l'indicatore, vedete il vortex, il vortex misura la distanza tra, massimi, tra minimi e massimi, e finché la linea blu predomina la linea rossa, proprio per farvela semplice, mi piace la semplicità, poi chi vuole approfondire tutto il resto del materiale, comunque per, finché la linea blu sta sulla linea rossa, vuol dire che la tendenza rimane impostata a rialzo, semplicemente perché si stanno andando a formare una serie di minimi crescenti, proprio per dirla in maniera molto semplice, quindi la logica è, quando utilizzate una strategia di breakout, strategia di breakout vuol dire che lavori sulla rottura di un livello importante, di una resistenza per andare long, di un supporto invece per andare short, lavori però magari solo a favore di un trend principale. Quindi tu hai 
una domanda classica che si fa come fai a definire un trend? Definire un trend, l'analisi tecnica tendenzialmente dice se ci sono massimi crescenti il trend è rialzista, oppure se i prezzi sono sopra una media mobile, oppure se i prezzi sono sopra una trend line, con la trend line è un po' più relativo perché poi la trend line la devi anche disegnare, con la media mobile è anche tutto relativo perché la media mobile dipende se metti media mobile a 200 periodi, a 5 periodi, c'è una differenza enorme di livelli. Um, il Vortex è, fa un po' la stessa cosa, misura la volatilità dello strumento finanziario, infatti vedete che quando c'è più volatilità queste due bande, queste due linee blu e rosse sono più distanti, quando c'è meno volatilità sono più vicine. È un indicatore che non trovate nella piattaforma, ma lo trovate e lo si può impostare a 100 periodi se lavorate un po' nel lungo periodo, oppure a 40 se lavorate un po' eh, nel medio periodo, come ho fatto adesso. Eh, quindi, allora, qual è la logica? Di andare a lavorare a favore di un trend, quindi finché la linea blu rimane sopra la linea rossa si vanno ad accettare i segnali long, e qua i segnali long da dove sono arrivati? Andiamo a vedere da quando la linea blu è effettivamente è crociata la linea rossa, vedete, basta usare la croce e si va a vedere che era il 6 dicembre. Ok? E poi, vedete, si va a prendere qualsiasi rottura rialzista, e questa è la logica del breakout, 10.737, e poi si va a seguire in trailing, lo stop tendenzialmente lo si può mettere dalla parte opposta del pattern, quindi sulla linea rossa, e poi ci sono diversi modi per gestire il trailing stop, infatti eh, nel kit che mando ai nostri clienti che sono iscritti al database perché sono interessati a questi, tutti, e datemi conferma in chat, avete ricevuto, dopo averne parlato anche in un video, il modo Management Advance, che è un tool davvero fantastico che ho fatto creare per andare a gestire anche la profittabilità dell'operazione, cioè se vuoi ti gestisce anche il trailing stop addirittura della posizione basandosi su una variabile che scegli tu, che può essere la volatilità come la TR, oppure come le deviazioni standard, chi è che mi sta chiamando? Mettiamo giù subitissimo, um, e quindi di conseguenza ti vai, um, ti vai a comportare di conseguenza. Ok, oppure anche addirittura l'IVA di Fibonacci. Datemi conferme però attraverso la chat, infatti ho sì, tre persone che mi hanno detto sì l'ho ricevuto, sì un po' pochine sui, quindi fatevi un pochino più vivi durante questo webinar per favore, di fatto siete un pochino più attivi, ecco, perché poi io tramite quello che mi dite voi riesco a capire. Uh, come sta andando. Quindi vedete la logica qual è? In questo caso vengono andando a lavorare a favore di un trend che abbiamo capito essere linea blu superiore a linea rossa, quindi il trend è positivo, è rialzista. Quindi vedete in alcuni casi come quando viene rotta la linea uh, rossa che vedete qua sopra, che questo è il fractal chan, che è uno dei pattern di Will Williams di cui abbiamo parlato molto nell'ultimo periodo, Uh, vedete, quando vengono rotti di basso questi livelli per il pattern di per sé dovreste entrare short però essendo filtrato il tutto eh, non si va a lavorare perché eh, perché 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 il vortex rimane blu ok ovvita, ho nel frattempo chiuso skype così non si sente più il suono sotto uh, chiaro questo Adesso però vi propongo un'altra cosa, un'altra cosa di cui ho parlato meno nel percorso formativo recentemente, che però sarà anche molto utile per andare a capire tutto, anche per chi non ha eh, seguito invece precedentemente. Allora, come funziona il tutto? Andiamo magari ora sul Dow Jones, cambiamo leggermente. Vedete qua c'è l'impostazione, realzista, da qua eh, 20.101 si va su, 20.325 si va su, 20.444 si va su, 20.640 si va su, 20.687 si va su e da ultimo ha rotto addirittura 20.738. Eh, ok, questo è un grafico a 4 ore. Ok. E quindi è normale che si può ridurre anche il time frame, questo è sacrosanto. Allora, però prima di fare questo volevo farvi vedere anche un'altra cosa a cui ho dato meno spazio uh, ultimamente, ma è una cosa addirittura uh, più semplice. C'è questa cosa qua che si chiama, è un canale che fa vedere i massimi e i minimi. Ok. Vedete? Impostiamolo a 20 periodi, 20 periodi in valore classico. Manteniamo la linea blu per le resistenze, per i massimi, la linea rossa invece per i minimi, ok? E vedete, è un canale molto simile ma leggermente diverso. 
Mm, questo lavora un pochino meglio anche sui time frame intraday, vediamo ad esempio un 30 minuti, che può essere un 30 minuti sul DAX, che può essere... rimaniamo sul DAX perché oggi, oggi la logica è molto sul DAX, vedete che è un discorso molto simile a quello che vi ho fatto vedere precedentemente e di cui abbiamo parlato moltissimo finora, però è diverso perché è invece un'altra cosa che è... Che è um che è semplicemente il Donkey Channel, non so chi di voi lo conosce, è un canale channel che vi fa vedere, vi evidenzia attraverso la linea tratteggiata i massimi o i minimi a n periodi. Perché capite che la logica poi di eh, tutte le strategie di breakout che vengono utilizzate è individuare un livello orizzontale più o meno dinamico, più o meno statico, eh, che se rotto da una parte o dall'altra mi fa scaturire un ingresso. E tutte le strategie di breakout vi porteranno a fare profitto quando c'è un evento importante, c'è un movimento importante, ok? È normale che poi il nostro lavoro da trader è quello di andare a cercare lo strumento che può rendere di più, perché è vero che ogni singolo strumento finanziario ha una uh, rischiosità diversa, una volatilità diversa, ma soprattutto un comportamento diverso. Ad esempio, nell'analisi tecnica si dice che lo standard and poor, l'indice americano SP500, è mean reverting, cioè tende di più a tornare verso la propria media o mediana. Ed è vero, io l'ho testato, ed è vero, l'ho testato anche con diversi trading system, ed è vero. Cioè, nonostante lo standard and poor sia uh, una cosa che sfida la legge di gravità, in particolare negli ultimi mesi, cioè continua ad aggiornare i massimi, anche oggi in onore del nostro webinar ha disegnato un nuovo massimo storico, nel suo movimento cosa fa? Vedete, non è che va su in maniera eh, moto perpetuo, no? come è normale che non avvenga, se no sarebbe una bolla incredibile, fa tutti questi movimenti dove va a ritestare dei livelli o ritorna. Okay? Quindi questo può essere utile per utilizzare strategie di tipo min reverting, cioè lo standard and poor è più da strategia min reverting, di strategie di min reverting, che, ovvero di strategie che prevedono mh, di generare profitto quando il prezzo tende a tornare verso la sua media, ne parleremo proprio approfonditamente nel mese di marzo. Okay. Uh, lo, il DAX invece, l'oggetto del webinar di oggi in particolare, ha delle caratteristiche come il dollaro yen per il mercato valutario, il dollaro yen, il dollaro australiano contro yen, la sterlina contro yen, ok? Eh, sono molto simili al DAX. Un altro indice che ha queste caratteristiche simili al DAX è l'IBEX 35, l'indice spagnolo. Allora, comunque, la logica che volevo dire è che tendenzialmente se ne va, ok? Quindi quando sale, sale, ha un trend... È normale che non è che va sempre su neanche lui, quindi bisogna sempre stare attenti a come si gestisce il rischio, dove venga messo lo stop, che non venga messo troppo vicino, perché quante volte è normale che magari uno prende uno spunto rialzista come questo. Adesso andiamo a vedere questo che ho evidenziato in nero perché è uno spunto rialzista. Però sta cosa che... Eh, ok. Perché succede questo? È bello che il mio Skype è chiuso, però ogni tanto sento il rumore sotto. Eh, perché succede questo? Succede che... Ehm, Succede che, vedete, il prezzo va e rientra. Questo è davvero quello che fa la differenza nel trading. Okay? L'utilizzo del training stop, per questo ho creato il Money Management Advance, che ho anche distribuito in maniera gratuita ai nostri clienti di eh, Swissquot, di cui ne ho parlato già in precedenza, e vi distribuisco eh, con, il, eh, con il kit, diciamo, che vi vado a mandare via mail se siete già nostri clienti nel, nel database. Ma quanto è settato il tuo Vortex? Salvatore mi chiede, 40%. Okay. Giuseppe mi dice Donkian, quello delle tartar o so sbaglio? Guarda, io non ho una, una grandissima cultura sul Donkian Channel, nel senso che io quello che volevo è semplicemente, comunque si dovrebbe essere lui, <ride> diciamo con l'indicatore della sua storia. Per quanto riguarda questo, la mia storia è che a me cercava, semplice, mi, mi bastava semplicemente un indicatore che andasse a eh, contare i massimi e minimi. Infatti in un training system che avevo fatto l'avevo chiamato high low cioè massimi minimi in inglese, ok? Quello che è successo invece è semplicemente il fatto che eh, poi ovviamente mi sono ricordato che esisteva già un indicatore di questo tipo che si chiama Donkey Channel e allora Donkey Channel sia, ok? Quindi chi lo volesse basta che me lo chiede perché anche il Donkey Channel non c'è nella MetaTrader, qua è molto personalizzato perché vedete io tengo sempre il blu per le resistenze e il rosso per i supporti, è normale che i colori si possano modificare, l'unica variabile qua sono i periodi, i periodi, io in alcuni trading system addirittura ho messo tre, evidenziami sul DAX i periodi, i massimi o minimi a tre candele. È un po' più caotico, però vi posso assicurare che quando partono dei 
dei trend forti come questo è un pochino più difficile da leggere perché però vedete la logica è che quando il prezzo se ne va prima sul mio Facebook addirittura ste, su Stefano Gianti su Whisky, ho messo un eseguito su un grafico un minuto quando il prezzo se ne va cioè se ne va vuol dire che rompe la linea rossa vedete che qua c'è la linea rossa e sotto la linea rossa sta sopra la linea blu vedete che anche l'occhio vola sopra parte e anche il vortex l'ho fatto blu e rosso ok? quindi stessi colori quindi se rosso con rosso rompe la linea rossa e il vortex sopra è rosso la direzionalità è ribassista ok? se invece come ha fatto in questo caso qua ha rotto la linea blu vedete rialzo 11.953 questo è un grafico 15 minuti sono due barre fa e qua adesso sta rompendo proprio per il nostro webinar in tempo reale 11.968, ok, qua sta rompendo adesso, a breve magari, però vedete qual è il problema, che qua non sei a favore di trend, cioè io utilizzo il vortex per rimanere a favore di trend, ok, quindi se la linea del vortex rimane rossa sopra la blu, accetti solo, eh, solo short, quindi adesso a me il livello che interessa è 11.945 da tradare al ribasso, fin tanto che o questo livello verrà rotto e quindi si prende lo short, si, si va short, oppure, oppure poi magari il prezzo rimane un pochino qua, oscilla e accadrà ovviamente che la linea blu passerà sopra quella linea rossa e da quel momento in poi invece si accetteranno soltanto i movimenti long. È normale che lavorare su, eh, sui massimi a tre periodi è impegnativo, ecco, richiede anche un pochino di lucidità mentale in più, quindi io quello che vado a fare, vado a ripristinare il 20, che comunque è un valore molto tranquillo, è un valore anche testato più volte, non è assolutamente male, anzi, ok, adesso togliamo questo. E quindi qua mh, scaliamo ancora di time frame, andiamo sui 5 minuti dato che piace. Guardate, davvero, a, a, non c'è un ottimo per tutto. Io, mh, come sapete, io spesso, ognuno ha le sue caratteristiche, io mi trovo abbastanza bene sull'H4, in alcuni casi sul daily addirittura, sull'H4 sulle valute, sull'H4 anche sull'indice, sull'indice anche si può lavorare H4. Uh, è normale che sull'indice si può lavorare anche su 15 minuti più facilmente delle valute, il 15 minuti sulle valute è più difficile, il 30 minuti sicuramente è meglio per l'intraday sulle valute, i 5 minuti o un minuto sono comunque impegnativi forse, ma perché no, nel senso a molti di voi piace farlo, però guardate, molto dipende, cioè, allora se uno, ve la faccio breve, se uno lavora con la rottura dei massimi, a tre periodi, su un grafico a un minuto, è aggressivissimo. Ok? Vedete? Ogn vedete? Vedete qua cosa succede? Qua c'è stato un periodo di short. Allora, sono questi, è normale che pagano. Questi sono i, i, i lavori che pagano. Dalle 14.41 GMT, quindi dalle 15.41 italiane di oggi, c'è stata tutta questa cavalcata a ribasso della linea rossa. E quindi qua si va sempre a shortare. Okay. quando si short è normale che bisogna trovare un punto di uscita un punto di uscita sia in stop che in take profit allora lo stop loss è più facile nel senso che bisogna metterlo dalla parte opposta del pattern e quindi sulla linea blu il punto di take profit è diverso nelle strategie di breakout io cerco di far correre la profittabilità quindi si lavora con il trailing tendenzialmente vi, vi ricordo adesso faccio un piccolo inciso che abbiamo ho fatto creare da un programmatore esterno Fabio Pacchioni il money management advance che distribuiscono ai nostri clienti che è un expert advisor nel senso non è un trading system è stato programmato come expert advisor perché sa anche volendo gli eseguiti si può lavorare anche con lotti variabili, cioè in percentuale rispetto al proprio rischio di portafoglio, se volete rischiare, che ne so, il 3% del, del vostro portafoglio per ogni trade, oppure rischiare 100 euro ad eseguito, fixed amount, ok? Si può lavorare in diverse maniere. Ricordatevi che se lavorate con i CFD spot, qua dovete mettere in questo menu tendina CFD spot. Questo lo dico in maniera molto veloce perché eh, ora siamo in molti collegati, non so quanti hanno seguito. Le, le, le lezioni precedenti chi non l'avesse fatto si può sintonizzare anzi eh, domani magari ci possiamo fare anche una chiacchierata telefonica e vi do maggiori istruzioni alla fine di fatto è il mio lavoro e mi piace farlo e chiamatemi tranquillamente nel senso se volete approfondire di materiale per approfondire ce n'è non è tanto, ho fatto davvero un percorso molto eh, specifico, si spiega tendenzialmente bene, almeno quello è quello che mi dite, e si va abbastanza subito all'operativo, però anche, è, è stato costruito proprio per far entrare tutti i livelli di conoscenza, quindi chi fa trading da vent'anni, chi fa trading da, da domani, quindi non abbiate paura, come diceva 
il Papa. È normale che lavorare un minuto, io vi consiglio di lavorare in maniera più rilassata, nel senso, se lavorate su timeframe così corti, state su un periodo che può essere ai massimi a 20 periodi. Io questo valore 20 l'ho ottimizzato in diversi trading system e l'ho trovato più volte, quindi 20, nonostante sia una cifra tonda, ha comunque anche un senso, un senso statistico, non è un numero sparato a casa. Um, e vedete cosa succede? Cosa succede? Succede questo che, guardate, in una giornata di oggi, vi ricordo che se fate tasto destro, proprietà, e andate in comune, e, e mostra il separatore dei periodi in italiano, qua trovate, appare poi questa linea tratteggiata quando inizia la giornata nuova, ok? Ora sul, sul minuto, è normale che poi ci sono tante barre. Vedete, qua cosa succede? Il vortex inverte a rialzo a partire dalle... 16.40 GMT, quindi 17.40 italiane. Poi c'è questo ritracciamento, c'è questa rottura al rialzo da prima, quindi questo è un rientro, è un primo ingresso long da quel nuovo ciclo. Cioè voi dovete considerare sempre, quando c'è un incrocio da rosso si passa a blu, voi dovete sempre vedere la linea sopra, ok, qua sotto, cioè, dovete sempre vedere la linea che sta sopra, quindi blu eh, tendenza rialzista, rosso tendenza ribassista. Okay. Questo è anche un ottimo modo per lavorare a favore di trend. Per lavorare a favore di trend tante volte si lavora, magari si vede un grafico precedente, quindi se lavorate sul DAX a un minuto, magari tanti, tanti di voi, confermatemelo in chat se è vero, andate a vedere il grafico a 15 minuti del DAX, ok? Stessa cosa per i 5 minuti, quindi avete un grafico che vi dà la tendenza di fondo, che può essere M15 o H1 tendenzialmente. E poi su M1 e M5 prendete i segnali a favore eh, di questa tendenza di fondo, ok? Che è un modo diffuso di lavorare, nessuno dice che è sbagliato. Ma nel caso voi abbiate un indicatore con un numero di periodi che va a calcolare un po' di candele, cioè non 10 candele, ma un numero come 100, oppure io anche questo ho ottimizzato un po' di volte, mi escono sempre dei valori o 40 o 60, quindi 40 poi l'ho adottato universalmente. Qua addirittura volendo potete mettere anche true se volete avvi essere avvisati quando c'è un nuovo ciclo, cioè quando da ribassisti si passa a rialzisti o viceversa, ovvero quando la blu incrocia la rossa, quindi mettete true se volete vi parte l'allarme grafico sulla meta trader. Eh, e quindi vedete da, quella, da quel momento in poi si va a lavorare soltanto long, ok? quindi ad esempio una rottura ribassista come questa qua, che poi... Non viene, che poi qua di fatto non c'è neanche stata, perché qua non ha sporcato, ok? Quindi qua non ci sono state neanche rotture ribassiste delle varietà, qua ha rischiato però non ha rotto. Comunque se avesse rotto non l'avreste presa su questo livello, perché il vortex è impostato il blu, ok? Max dice, sto provando un vortex doppio con 50 periodi e 55, mi aiuta tanto, ok? Barbara dice, qual è il tuo telefono? Guarda, 800, 148, 261 è il nostro numero gratuito per l'Italia. In quali orari è meglio operare con il DAX? Giuseppe mi chiede. Guarda Giuseppe, nel senso, io ho, fatto, anche io ho ottimizzato un po' tutto, no? io, ormai da un anno, da febbraio dell'anno scorso mi sono dato anche a Trading System, cosa che non ho mai fatto prima nella vita. E quindi sono diventato anche un po' più statistico e matematico come approccio al trading. E eh, nonostante l'evidenza dica che giornate come il giovedì sono più volatili che ci sta, perché a volte parla Draghi, ci sono più notizie, eccetera, eccetera, è normale che magari sul giovedì, sul DAX, si fanno più profitti, ci sta, c'è più tendenza, è vero. Oppure ci può essere un discorso di fascia oraria, uno dice, ok, io opero solo, io ho usato strategie, che magari dicevo, ok, allora vediamo se questa strategia, se lavoro solo le prime tre ore, mi fa più profitti, piuttosto che lavorare anche dalle 21 alle 22, che tendenzialmente uno può dire non c'è volatilità, però dalle 21 alle 22 c'è anche la chiusura d'America, quindi non è così vero che non c'è direzionalità. E quindi ho visto che, e questa è anche una buona notizia per i broker come Swisco per esempio, che più si trada e meglio è, nel senso se voi tradate non solo il giovedì, ma tutti i giorni della settimana, il sabato e domenica magari no, per carità, anche perché i mercati sono chiusi, e tradate tutte le ore del giorno, e poi il DAX per inciso è aperto dalle, lo potete tradare dalle 8.02 italiane alle, alle, alle 21.55 italiane, che con orario GMT in piattaforma vedete da 7.02 a 8.02, è una cosa stranissima, si sente Skype sotto, anche se lo chiudo. Mi confermate in chat che sì. Se 
Ah, già quella più strana che mi sta caduta al mondo. Ah, Jim mi chiede col Donkey dove si mette lo stop loss. Io adesso vorrei stoppare il loss Skype, se ce la faccio. Task Manager. Vedete che non c'è lo, non c'è lo Skype. È incredibile. Cioè, questa è un'altra cosa. Ve lo chiudo lo stesso. Non è lui, eh? È incredibile, vedete? Non c'è. Non c'è. È bellissimo, questa è bellissima. Vabbè, è il mistero. Mister. Poi Skype e Microsoft, Windows e Microsoft, è tutto un complotto. <ride> ok. Skype ha fatto finta di chiudersi. <ride> bellissima questa cosa. Vabbè, comunque sono cose emozionanti. Cosa della vita. Allora, la logica è, quindi, la, la, Gil chiedeva, da dove si mette lo stop loss? Allora, quando voi, ad esempio, usate il money management, così lo utilizziamo anche, mettiamo, cerchiamo di lavorare magari a lotti fissi, un contratto, volete il trailing e si va a seguire i massimi minimi, mm, poi vi ricordo che con questo tool, volendo, si possono chiudere anche le posizioni del mercato alle 21.50 italiane, quindi 20.50 GMT nel caso vogliate, così non andate overnight, sul DAX per esempio, questo cacchio di Skype, e poi selezionate pending order e poi mettete il vostro stop loss la linea rossa qua ok quindi dalla parte opposta quindi ora un esempio è ingresso long alla rottura di questo livello stop loss qui sotto ok poi se volete con questo tool vi ricordo che in automatico si può mettere un rischio rendimento supponiamo di mettere 7 cioè in automatico il take profit va 7 volte lo stop loss però ho un trend stop attivo, quindi non è che ogni volta sono così esoso da voler guadagnare sette volte lo stop loss, se no va a finire che non guadagnerete quasi mai. E quindi vedete che in automatico la linea verde che rappresenta lo stop loss, il take profit, scusate, si va a spostare in automatico, calcolando la distanza tra il livello di ingresso che è la linea blu, il livello di uscita e stop loss che è la linea rossa, la linea verde, se avete lasciato l'automatic mode attivo, e molti di voi già questo tool lo stanno utilizzando, chi non lo utilizza c'è, c'è lo spiegone nelle slide, c'è proprio anche il video, quindi non vi preoccupate. Quindi vedete, basta che poi andate a fare place order e se vi piace il trade, vedete, un contratto, buy stop price a 11.972, stop loss a 11.962, take profit a 11.995, vuoi procedere? Sì, però vi ricordo che anche se Um, se poi l'ordine non vi piace lo potete cancellare, se volete spostare i livelli successivamente lo potete fare ovviamente dalla MetaTrader um, vi ricordo che se lasciate il PC acceso con l'Expert Advisor funzionante quindi qua con il faccione bello allegro, l'Expert prevede anche il fatto che vi dica l'ordine sia stato piazzato, il trailing funzionante eccetera e quindi poi uh, cioè il trailing sarà funzionante se entrerà il primo eseguito perché questo è un ordine pendente um, cosa succede? che dovete, dato che questo è un aspect advisor se, lasciate, se volete lavorare in trailing dovete lasciare il pc acceso oppure se utilizzate un vps è sempre acceso e quindi questo è molto utile, molto professionale ed è davvero eh, fantastico ok Se invece poi volete togliere l'expert, basta che fate expert advisor, rimuovi, ok? Questo è davvero molto, molto interessante. Datemi anche voi dei feedback, magari ditemi lo sapevo già, eccetera, eccetera, <ride> così non vi rompo più le scatole. Però datemi magari un pochino più feedback in chat, oggi non vi vedo tanto operativi come al solito, quindi un po' mi spaventa, quindi, anche perché poi c'erano anche tante persone nuove questa sera, quindi... Uh, è normale che chi ci seguisse per la prima volta in questo percorso, uh, quello che vi voglio dire, non spaventatevi perché poi vi posso mandare anche molte più indicazioni se volete, l'importante è che mi, dimos- mi contattate, ok? Datemi esatto qualche feedback in più, però questo davvero mi serve, mi serve e mi serve. Allora, esatto, invece Antonio dice, se riesci a farci un'analisi al volo, magari su, sempre sul DAX, che trado solo, però sul 5 minuti, noi sì, qua siamo sull'1, allora andiamo su magari anche il 5 minuti, e andiamo a, ah, adesso tolgo l'expert, la logica qual è? La logica è che, vedete, questo separatore di periodo, quindi da questa linea tratteggiata in poi e oggi, la logica è che quando ci sono trend ben marcati, si cerca di andare a cavalcarli, quindi si va a seguire 
eh, questa linea rossa ribassa, quindi questi sono tutti, la rottura del prezzo ribasso della linea rossa è sempre un ingresso a favore di trend, quindi voi vedete il vortex come eh, colui il quale vi dà un'indicazione di base, quindi si va o solo long o solo short, in questo caso solo short perché la linea rossa predomina, sta sopra, voi qua sotto andate a vedere la linea che sta sopra l'altra, ok? Alla fine questa è una distanza di minime massimi, di X periodi. Invece il Donkey Channel è un massimo minimo di X periodi, quindi di fatto è un po' la stessa cosa. Okay. La differenza è che qua ve lo evidenzia graficamente, sotto questo invece è un indicatore che vi misura anche la distanza delle candele. E quindi quando la linea rossa è molto lontana dalla linea blu, vedete, è anche probabile che il ciclo arrivi alla fine, quindi... Però questo non ve ne dovete neanche curare, perché tanto se voi seguite le posizioni in training stop, andate sicuramente, quando il mercato poi ritraccia, qua venite buttati fuori. Come ad esempio, vedete qua abbiamo un chiaro un segnale di short da prima a questo livello, linea orizzontale, vedete qua il prezzo rompe questa linea rossa qui. Poi addirittura il prezzo rompe questa linea rossa qui. Poi il prezzo addirittura, linea, adesso io sto usando la linea rossa orizzontale da meta trade per evidenziare, qua e anche qua l'ha fatto prima, vedete? Ok? Ditemi se è chiaro questo, questo è davvero molto importante, perché poi... E qua anche, ok? Poi qua si è formato un nuovo livello, qua sotto, che non è stato rotto a ribasso. Quindi ho 11.925, in caso di rottura ribassista si andava ancora short. Voi potete aprire più operazioni a favore dello stesso trend, anche perché è un modo abbastanza aggressivo di seguire il prezzo. Questo sono 5 minuti, eh? Questo sono 5 minuti. Questo modo è abbastanza aggressivo di seguire il prezzo, ma quando il trend è manifesto in questa maniera riuscite ad avere una buona profittabilità. Su 5 minuti non è facilissimo, bisogna davvero seguire, è normale che su altri time frame come 4 ore è più facile, okay? anche se poi gli stop sono comunque più larghi. A questo modo, eh, davvero, però, ci sono davvero dei piccoli dettagli che fanno la differenza. Qual è il dettaglio che fa la differenza? L'utilizzo dello stop loss e la gestione della profittabilità della strategia. Perché inizialmente, quindi ora mi tengo tutti gli ingressi short, che sono con quella linea rossa, e ora vi evidenzio, vedete, quando entrate short 11.975, lo stop loss ovviamente non potete metterlo prima della parte opposta del Duncan Channel, 11.997, ok? 24 punti, 24 euro per un contratto, ok? L'importante è che quando voi aprite la prima posizione, la seconda ve la portate già a free risk, quindi lavorando in trailing, quindi appena raggiunto un livello importante, vuoi perché il prezzo si è mosso di un tot sulla volatilità, vuoi perché ha fatto un nuovo massimo decrescente, ok? Quando si lavora short si seguono i massimi decrescenti, quando si lavora long si seguono i minimi crescenti. Eh, allora cosa succede? Succede che eh, mettete a sicuro la prima posizione e andate con la seconda, ok? Così di fatto avete il rischio di solo una posizione, questo è davvero importante. Poi se riuscite ad aprire la terza vuol dire che la prima magari l'avete già chiusa in profitto in trailing su un piccolo ritracciamento, oppure sulle fasi di trend più marcato, come questa rottura qua, che c'è tra 11.965, questa e questa, qua sono quelle che è normale che se si riescono a prendere, perché poi quando si fa trading... È anche difficile essere lì in quel momento lì, quindi la, la scelta del time frame è normale che 5 minuti o un minuto è molto più impegnativo di un 30 minuti, o di un 4 ore, di un H1 o di un daily addirittura. Okay? E poi invece, vedete, qua c'è tutto un, un rialzo delle quotazioni successive poi, però a noi sul rialzo delle quotazioni non succede niente, nel senso succede che le operazioni short vengono chiuse ognuno a un livello diverso perché se è seguito in trailing però il vortex rimane sempre blu eh, sempre rosso sempre rosso ok sempre rosso e quindi a parte il fatto che la rottura è appena avvenuta perché vedete che quando c'è un trend forte è normale che il canale rimane molto largo perché il massimo a top periodi rimane quello precedente e quindi qua addirittura l'unico segnale che sarebbe stato preso con il donkey and channel è 11.968 che è praticamente il prezzo di adesso che però viene filtrato perché il vortex rimane, rimane rosso. Okay? Ancora non ho mai parlato sul DAX, dice Salvatore, beh, guarda, uno nel senso che era anche l'oggetto del webinar di oggi, eccetera, quindi mantengo la logica del DAX. Due, puoi sempre iniziare, tre, invece, puoi anche non rivoluzionare la tua operatività, tanto la stessa cosa è applicabile. Allora, io ho definito il DAX delle valute, il, lo yen, lo yen in generale, cioè, diciamo che il dollaro australiano yen è molto, è molto famoso per questo, forse è più direzionale del dollaro yen. 
se tu non hai mai lavorato sul DAX, ma lavori sulle valute, eh, ad esempio anche uno molto, 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 molto direzionale è XAUSD, che è l'oro, ok? L'oro è molto, molto direzionale e, vedete, qua ci sono stati diversi, diversi trade, tac, 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 da ultimo quello lì, invece prima c'è stato un fortissimo trade a ribasso, vedete? Questo è tutto un trade a ribasso che è partito dal 25 settembre addirittura, 1, 2, 3. Allora, la differenza, bravo, questa è un'ottima domanda, mi chiede Francesco in chat, qual è la differenza tra il fractal channel e il dunkel channel? A livello visivo quasi niente, perché l'abbiamo, io l'ho fatto costruire dallo stesso programmatore, gli ho chiesto la cortesia di farmelo identico con gli stessi colori, perché l'occhio vuole la sua parte, quando si fa trading l'occhio vuole la sua parte. Ok, quindi io utilizzo questa configurazione, sfondo bianco, candele rosse e verdi o bianche e nere a volte, che fa un po' juventino, eh, rosso blu che fa un po' bolognese, genuano o cagliaritano, eh, o anche che è, il cosenza o il crotone, che è rosso blu, vabbè comunque a parte queste cose, e eh, rosso e blu per i supporti e resistenze. Ok, vedete che blu è il Donkey Channel sopra il vortex, tanto quanto, se si va su dovete avere blu con blu, se si va giù dovete avere rosso con rosso, cioè già quando si fa trading magari sono un po' frenetici, eccetera, almeno avere l'occhio bello rilassato, tranquillo, <ride> ok? E quindi vi dicevo, io uso molto CHS Yen, mi dice Valerio, con la tua strategia del fractal è fantastico. Beh, guarda, sterlina, Yen e anche Franco Svizzero, Euro Franco Svizzero no, Euro Franco Svizzero è sicuramente più min reverting, poi l'Euro Franco Svizzero per carità, è un cross valutario, c'è una logica diversa adesso al di là della banca svizzera eccetera, USD CHS è sicuramente più da tendenza, di, cioè tendenza nel senso che, che parte di più, allora, la logica è che i cross valutari la maggior parte delle volte sono più min reverting, quindi affronteremo il discorso nel mese di marzo, ok? Per ora stiamo consistenti a parlare di breakout. Invece un po' tutte le valute del G10, anche l'euro dollaro, l'euro dollaro, l'euro dollaro è tendenzialmente, tendenzialmente in, in breakout. La sterlina dollaro sicuramente, a, a parte questo recente periodo storico che è in una fase di distribuzione dei prezzi, però guardate anche qua, Abbiamo detto essere in una fase di distribuzione dei prezzi, guardate il Dunkin' Channel come è abbastanza largo, no, qua, questo è un daily, questo è un daily non si fa niente, poi è normale che se andate su, su valori diversi, su time frame diversi, l'operatività cambia, perché ad esempio questo vedete, è proprio un long appena scaturito da uh, 1.2507, da 1.2507 è partito questo long, guardate questo è bello, questo è bello perché questo è un long, e qua vedete, su questo livello, questo è diventato poi un massimo a 20 candele. Che cosa vuol dire massimo a 20 candele? Vuol dire che 1, 2, 3, 4, 5, 20 candele. Allora, il trucchetto con la meta trader è avere il, la croce, questa qua, il crosshair, se volete il tasso di scelta rapida è CTRLS, come avete visto. Ok. E contate fino a 20. Vedete il primo valore vedete cliccato con il mouse tasto, tasto sinistro, è il massimo 20 candele, sì, allora ti disegno la linea orizzontale blu, ok? E questo, c'è cioè niente di che. Invece il fractal channel, giusto per uh, rispondere alla domanda di prima, è basato sul pattern di Bill Williams, che c'è una meta trader però ha um, disegnato male, poi c'è anche un'imprecisione, che non spiego adesso perché l'ho spiegato un po' di volte, nelle slide c'è, eh, rimando un po' al corso, al percorso che ho appena creato. Questo lo dico perché siamo in tanti, è normale che io, per chi ci segue sempre, che è molto operativo, non possa ripetere le stesse cose, però chi invece ci segue di meno, ci ha conosciuto da, da poco tempo, oppure segue il nostro percorso formativo da più recentemente, magari la prima volta che ci segue, ha la possibilità di ricevere invece proprio il materiale, di allinearsi, magari ci facciamo la chiacchierata privata, perché è normale che in privato, in 5 minuti di conversazione, magari si capiscano meglio le esigenze personali, quando invece siamo in 172 in un webinar, non posso interrogarvi tutti quanti, anche perché potrebbe anche diventare un pochino lunga la cosa, o magari possiamo magari anche, eh, quello che mi riprometto breve, magari di, eh, di fare delle sessioni di un'oretta dove vi lascio un po' chiedere quello che volete e approfondiamo, però magari facciamo un esperimento. 
Questo invece è euro sterlina, però anzi stiamo magari sul, volevo stare sugli indici. Ad esempio, prendiamo uno caso, questo è l'indice spagnolo. L'indice spagnolo ha caratteristiche molto simili al DAX, questo è un 15 minuti che piace molto. Io poi questo tendo a tol toglierlo perché mi piace poi il grafico pulitissimo. Mm, vedete, partono delle tendenze ben marcate. Eh, vederlo così è, un, è anche una M, tipo McDonald's, M&M, cos'è questo? M, ho trovato la nuova figura tecnica, la M sbilenca. Però questa è una M. <ride> Vabbè. Questo ci interessa relativamente. Questo ci interessa relativamente, anche per poi il mio occhio era un po' attratto, anche perché poi quando uno fa analisi tecnica tende sempre a vedere chissà che cosa sul grafico, però a mio avviso poi bisogna sempre vedere un po' le cose più semplici. Eh, cosa preferisci come pattern? Mi chiede Walter, la, vabbè, questa è una domanda davvero, vabbè, davvero semplice, perché io ho una preferenza per il fractal channel, per carità, eh, però il donkey channel è molto, è molto simile molto simile, lavorando 20 periodi è più tranquillo, lavorando 3 periodi è più stressante, quindi dipende anche da voi che tipo di trading volete fare, io spero che vogliate fare un trading tranquillo, però se siete un pochino più stressati, tipo quelli che fumano due pacchetti di sigarette al giorno, farete sicuramente il trading più stressante su un grafico 5 minuti eh, con il Duncan Channel a 3, a 3, se invece siete più tranquilli, rilassati, un po' più da yoga, farete trading su un grafico a 4 ore con il Duncan Channel impostato a 20 periodi, il Vortex impostato a 100 periodi ad esempio, quindi dimmi, dimmi chi sei e ti dirò che parametri usare, questo è un po', è un po la logica. Eh, anche Daida infatti chiede qual è meglio utilizzare il Fractal Channel o questo canale. Non c'è un, un meglio in assoluto, il Duncan Channel impostato a 20 ha qualche falso segnale in meno, semplicemente perché lascia più correre. Allora, sicuramente sul 15, sui time frame brevi è meglio utilizzare il Donkey Channel a 20 periodi. Sul time frame H4 io già vi do la garanzia, nel senso io il Fractal Channel lo utilizzo da un po', con il Vortex a 40 periodi o a 100, abbastanza trascurabile, non cambia moltissimo il periodo del Vortex, cioè basta che non sia un periodo cortissimo. Uh, e va, e va bene, e va bene, sfrutta delle compressioni un pochino più strette e quindi prende segnali un pochino prima. Con gli Dark Channel fate un pochino meno eseguiti, però di più lunga durata, semplicemente perché vi va a considerare massimo e minimi di 20 periodi e quindi è un periodo temporale un po'. Cioè la stessa cosa, diciamo che se voi andate a utilizzare un Dark Channel a uh, meno periodi è più simile a Fractal, ecco. Sono due cose molto simili. Cioè, l'importante log è la logica, perché poi chi segue il percorso formativo da più tempo sa che ci sono anche l'inside, l'outside, il boomer, l'IDNR4, ad esempio il boomer è un pattern di compressione notevole, ha tre candele soltanto, però ha una buona profittabilità, però è più raro. E io quello che ho sempre visto è meglio prendere più eseguiti con una profittabilità inferiore, però nel lungo periodo generi un profitto tendenzialmente più alto. Però guardate, non è solo segreto di cioè, i pattern non sono segreto, sono pattern abbastanza famosi, l'inside, l'outside, il boomer, l'IDNR4 forse un po' meno, sono concetti comunque simili, cioè si tratta di rotture di livelli orizzontali, in maniera un pochino dinamica, perché poi sono livelli non statici, nel senso che si aggiornano abbastanza frequentemente, cioè un Donkey Channel a 20 periodi si aggiorna ogni, ogni 20 candele praticamente, nel senso... Uh, quindi è un discorso abbastanza dinamico si lavora a favore di un trend di fondo che è impostato dal vortex e si lavora in maniera anche molto ciclica in maniera molto ciclica perché vedete ad esempio la distanza tra i minimi e i massimi qua, cioè l'incrocio è 47 candele qua si parla di 46 candele e quindi magari facendo questo ragionamento non ci fate trading sopra su questo concetto però cercate di capire magari anche quanto un trading, un, tre, un trend può perdurare ad esempio io facendo questa osservazione qua sono 47 candele, qua sono 46 qua c'è stato rialzo qua c'è stato ribasso ovviamente qua siamo a 29 candele siamo in questa fase dove il prezzo è in mezzo ad Occhian Channel io sapete quello che vi dico che qua succederà, però non ci faccio trading su questo perché faccio trading sul breakout quindi la considerazione che ci faccio è Secondo me qua ci sta che il prezzo possa salire ancora un pochino, si sta lì e succederà che tra qualche candela 
la linea rossa incrocerà la linea blu a rialzo e mi interesserà tradare poi al ribasso a 9474. Però non ci fai trading su questo, ci fai trading sul fatto che se accade tu a 9474 poi shorterai. E poi è normale che puoi pensare che il prezzo potrà arrivare in un'area attorno a 9434. Però non ci fai trading su questo, tanto tu sai che lo stop loss devi metterlo dalla parte opposta del pattern, quindi se vai short sulla linea rossa devi metterlo sulla linea blu per capirci. Ok? E, e poi segui in trailing, quindi se arriva qua bene, perché vuol dire che ti vai a guadagnare almeno quei 38 punti, che su 15 minuti non sono pochi, diversamente fa niente. L'attack in temporale, 15 minuti, cosa mi dici Stefano? <ride> eh, 15 minuti c'eravamo già, sono andato sul Nasdaq. Ecco, questo vedete, qua abbiamo una situazione dove ci sono stati una serie di segnali alzisti, che si piramina, nel senso che si va più su pian piano, però qua c'è una serie di long piccoli che fanno guadagnare. E poi qua c'è un'inversione, quindi qua cosa succede? Che qua tu prendi profitto da diversi long che hai fatto, prendi l'ultimo stop, perché quest'ultimo ti entra in stop, e però qua prendi un bello short, da qua in poi, qua, ecco, qua davvero bisogna essere bravi eventualmente se volete a entrare più volte, perché qua guardate, questo è, un ingre questo è il primo ingresso, questo è il secondo ingresso, questo è il terzo ingresso, questo sarebbe stato il quarto ingresso, ma non c'è stato, e chi se ne frega il prezzo ha reagito, ed è lì nel limbo. Adesso molto probabilmente cosa succederà? Un, un livello prossimo, magari già questo, diventerà un massimo, quindi ci sarà una linea blu. Quando è che ci sarà la linea blu? Allora, questo massimo è stato fatto qua. Contiamo fino a 20. Eh, no, siamo ancora a 13, quindi ci, ci saranno, magari tra 7 candele, se questo livello non viene rotto, diventa blu. Avete capito, no? Perché qua, da qua a qua ci sono... 13 candele, quindi se sappiamo contare in teoria, o non mi sbaglio io, tra 7 candele, se questo livello nel frattempo non viene rotto rialzo e vi direi chi se ne frega, <ride> diventa una linea blu, però il vortex rimarrà rosso, quindi al momento a me quello che interessa è davvero questo, 5309, cioè è davvero questa una lettura semplice del grafico, poi che io nel frattempo cerco di capire cosa succederà nel frattempo, mi interessa relativamente, perché poi se succede mi dicono solo che sono bravo, però non ci ho fatto trading su questo. Io ci faccio trading sul fatto che c'è la fuoriuscita, cioè con strategie di breakout, lavoro in breakout. Ok? Li usi anche sul DAX H4, quel time frame è molto scosso nel grafico, tendenzialmente, mi dice Pax, così è il nickname, però aspetta che devo dare la chat che aiuto. Scusa. Tendenzialmente nel DAX non mi piace. Allora, il DAX... È vero che il 4 ore non è come le valute, per carità. È vero, sugli indici americani il 4 ore rende di più, ma questo ha senso, ha molto senso perché gli indici americani sono aperti 23 ore al giorno. Il DAX dalle 8 alle 14, 2 minuti dopo le 8, 5 minuti prima delle, delle 22, dalle 8 alle 22, scusate, sono 14 ore. Ok, quindi è vero che il grafico del 4 ore sul DAX è meno pulito. Questo è l'H1. Si vede a occhio, eh? guarda, 4 ore, H1. Guarda, l'H1 è molto più pulito. Questa è una vera verità che dice Pax. Vedete, qua ha fatto questo doppio minimo, chi se ne frega. Poi qua, ah, vabbè, questo è carino per chi ama l'analisi tecnica, io anche, perché i tag sono anche membro social professional SIAT, società italiana di analisi tecnica. Questa è la nostra amica M, che abbiamo visto prima. Questa è anche perfetta. O la doppia V rovesciata, come volete, dato che è un... Comunque un doppio minimo. Poi cosa dice l'analisi tecnica? L'analisi tecnica dice che quando viene rotto il massimo relativo tra i due minimi, è un segnale long. Quindi il massimo relativo tra i due minimi è questo livello qua. Vedete? Il Donkey Channel è... Il Donkey Channel... Se qua andiamo a mettere... Io ti direi che è esattamente lì. Non è, ah, non è lì vicino, è esattamente lì. Sì, qua ha fatto questa V, quindi è entrato addirittura prima col Donkey Channel. 11.589. 15 punti prima, che non è poco, tra l'altro. Tutto un discorso di zoom, però 15 punti non sono neanche pochissimi. Ok? E vedete, ad esempio, questo è un, uh, un setup long dal 20 febbraio. Poi ritraccia. Ok? Tra l'altro qua, se ci fate caso, qua c'era questo livello qui. Poi c'è stata questa rottura. E qua si era però impostati short. 
Poi c'è stato questo, uh, questo ingresso in get up, ok? Infatti anche nel uh, Money Management Advanced, per chi lo usa, sa che, come ho fatto vedere prima, ho fatto mettere la chiusura temporale, cioè se voi non volete portare le posizioni overnight, perché su DAX sapete che c'è un gap, allora cosa succede? Succede che, succede che eh, alle 5 minuti prima della chiusura, all'orario che volete voi, tac, appena il prezzo cambia, poi viene chiuso. Okay? Quindi in questo caso mh, si va a lavorare senza avere il rischio del gap, perché si fa intraday, mh? soprattutto per chi fa trading su time frame corti è, è opportuno. Per chi fa trading su H1 magari bisogna sacrificare un po' di profitto. Mh, dipende, non è detto che... Mh, se cioè dipende quanto anche qua volete essere aggressivi, se si lavora sull'H1 è normale che è opportuno portare posizione overnight. Però guardate, quello che è successo qua, qua c'era questo livello, però il vortex era rosso, quindi non si entra long su questa rottura anche qua. Poi c'è questo gap, c'è il prezzo che rientra e dopo qualche candela, 20 ovviamente, questo diventa un long, cioè un livello blu che viene trattato long perché il vortex è blu. Okay? Quindi questo, 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 questo. Questo sono dei livelli che hanno trovato il rialzo. Questo qua no, perché non ha rotto. Poi ha rotto il ribasso, che non viene trovato il rialzo perché c'è questa linea blu. Quindi vedete, questo è un grafico H1, e come giustamente dice la Pax, l'H4 non è pulitissimo, l'H1 sul DAX è vero che è più pulito. Giuseppe dice che il canale di Duncan Channel lo stop a volte potrebbe essere molto ampio. Lo stop è di base, in base alla velocità. Certo, se metti uno stop loss troppo vicino, è più facile che... Uh, il mercato nel suo movimento randomico che fa la maggior parte del tempo casuale viene eh, perché poi la gente dice no, mi siete venuti a prendere la stop poi come se fosse nel senso il mercato cioè per muovere il DAX l'euro dollaro di più per muovere il DAX anche se vuole un po' di soldi ok quindi sapete tanti a volte danno la colpa al broker mi è venuto a prendere la caccia degli stop che okay. per carità è vero che ci sono cose che succedono per carità, però è normale che se metti un stop loss a 5 punti, la probabilità che il mercato nel suo momento casuale venga prima o poi, quel livello toccato in pochi anche minuti, non tanto prima o poi, è più alta. Okay? Quindi avere uno stop largo dipende, dipende su che time frame lavori, dipende da... Cioè è normale che se lavori in percentuale, tu, ad esempio, sulle valute, eccetera, eh, con l'utilizzo anche di mini lotti, micro lotti, riesci anche a gestire meglio il rischio. Ecco. Con eh, il CF di spot sicuramente riesci a gestire meglio il rischio rispetto al future, perché il DAX il future vale 25 euro punto, il CF di spot con noi vale 1 euro punto, quindi sicuramente lo gestisci meglio il rischio. Okay? Poi è normale che dipende dal valore nominale del contratto, questo è chiaro. Io guardate, su questo chiuderei, tanto abbiamo anche un modo di continuare ad aggiornarsi in maniera... O con la chiamata singola o con Stefano Gianti su Wiscott, che è il mio canale Facebook, e vi chiederei anche di sfruttare di più perché no. Eh, oppure poi abbiamo il prossimo incontro a breve, quindi assistenza, webinar e corsi gratuiti. Trovate strategie di breakout su DAX e indici azionari eh, del 23 febbraio, quello di oggi, e il prossimo è il 2 marzo. Andiamo a essere proprio operativi, andiamo a fare un aggiornamento, quello che è successo, quello che succederà, quali sono i livelli più importanti, lo andiamo a fare insieme, ok? E magari vi interrogo anche un po' di più, quindi eh, venite un po' più dinamici, perché di solito i webinar siete un pochino più dinamici, oggi nonostante eravamo in tanti, non ho ricevuto molti spunti come altre volte accade. Comunque ripeto, eh, chi è presente al webinar di oggi, nel senso molti sono già nostri clienti, vi vedo dalla chat, ormai vi conosco molto bene, eh, alcuni magari ci hanno seguito per la prima volta o tra le prime volte, quindi entrambe le categorie non hanno problemi perché chi è già magari un pochino più esperto o ci ha seguito di più sa di cosa abbiamo parlato, chi invece ha ancora qualche dubbio mi contatti stefano.gianticchiocciolaswisco.com e eh, vado di fatto ad aggiornarvi con quello che abbiamo fatto finora, poi già ricevendo le slide, vedete qua, vedete qua ci sono eh, gli indicatori, mi raccomando, davvero gli indicatori li do per correttezza a chi è il nostro cliente con un conto reale, okay? un, conto, un cliente attivo, okay? è proprio un discorso di coerenza, okay? è tutto gratuito, eh, ci mettiamo un po' il massimo, l'impegno, ci metto la faccia, cerchiamo di, di eh, cercare di condividere strategie di trading, anche dei tool molto utili, quindi è davvero importante avere un conto eh, reale operativo anche perché per me è anche un discorso di mentalità nel senso che se uno va avanti a usare chissà che cosa ha paura di fare gli eseguiti piuttosto 
si butti un minimo reale con un approccio al rischio corretto davvero è, è davvero fondamentale io insisto molto anche sul discorso non psico, io non lo chiamo psicologico io lo chiamo la gestione della profittabilità che è un concetto un po' diverso ok? io le slide le troverete sotto la registrazione che vedrete anche sul nostro canale YouTube a partire da domani su whistle.it in basso a destra andate su click su YouTube di concina bianca e rossa e poi lo troverete, cliccate su video, e poi lo troverete in alto a sinistra, ok? Qua trovate anche i nostri video con il Manchester United. Bene, io vi ringrazio l'attenzione. Ciao.